प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आज के रूपाली बैंक लिमिटेड अफिसर कैश टू थाउजेंड ये प्रश्न सल्व करब प्रथम जो प्रश्न आलो इफ सैन ए प्लस सैन ए स्कोर इक्ल टू वन दें दैल्यू अफ एक्सप्रेशन कस स्कोर ए प्लस कस टू दि पार फोर ए इक्ुअल टू हट तो माना बेर करार्जन देवा अंशुक नहीं क्ष करते हैं देवा से देवा से सैन ए प्लस सैन ए स्कोर ए इक्ुअल टू वन ये अंशा थे सैन एटा के आलदा कर सैन एटा के आलदा कर ले सैन स्कोर ओ पास गन माइनस सैन स्कोर ए पर लाइन ए रखम लिखते परि सैन ए इक्ुअल टू वन माइनस सैन स्कोर ए ये अंशटुक जैगे हमें कस स्कोर ए लिखते परि जीतु ये सैन थ कसे रूपान्तर करते हैं कसर मान बेर करते हैं ये सैनर अंशा के कस रूपान्तर कर मान हो अपन कस स्कोर ए सेकेंड अंशा तो देखें एखे क्योंकि कस टू दि पार फोर ए आदेश इक्ुएशन चे से तो उभय पास वर्ग करी कि उभय पास वर्ग कर ले सैन स्कोर ए और डान पास ये क्योंकि स्कोयर करी तेल कस टू दि पार फोर ए हो स्कोर ऊपर स्कोयर कस टू दि पार फोर पर अंशा एक क्ज करब से हमें जो सैन स्कोर ए एर मान बेर करते चाहिए सैन स्कोर ए इक्ल टू वन माइनस कस स्कोर लेखा जाए सैन स्कोर सूत्र हो सन स्कोर एर जगह लिखते परि वन माइनस कस स्कोर ए एक जिन माथा रखते हैं ये त्रिकोणमित अंशे अपन सूत्रगुल माथाय रखते हैं इन्हें मूल जो सूत्रता छो से सैन स्कोर ए प्लस कस स्कोर ए इक्ुअल टू वन यूत्र दिए मूलत क्चा हे बार बार ये अंशा थे जो सैन स्कोर एट आलदा करी तेल कस स्कोर ओपास गले वन माइनस कस स्कोर हो जाए यह अंशटूक लेखा हो इक्ल टू कि कस टू दि पार फोर ए पर लाइन में जो वन के रेखे दी वन रेखे दी कस स्कोर ए डान पास गले माइनस प्लस हो जाए मैं प्लस कस स्कोर एखे प्लस कस टू दि पार फोर ए तर मैं क्यों पाँची कस स्कोर ए प्लस कस टू दि पार फोर ए इक्ुअल टू हमें वन पाँची एखे तई सा सूतरा एन्सार हो नम्बर प्रश्न दु नम्बर प्रश्न ये बला पोल सिक्स मीटार हाई कैट ए कैस्ट ए शैडो टू रुट थ्री मीटर लंग ऑन द ग्राउंड दैन द सान्स एलिभेशन ये अंशा एक सर्वप्रथम एक पोल जो अंकन करी पोल तो ए रखम एक पोल सिक्स मीटार लंग ये पोल बोलते पोलटार छाय ग्राउंड अर्थात मटीते छाय टू रुट थ्री तालेभेशन कतटुकू है सूर्य उन्नति कण कतटुकू है से बेर करते हैं अर्थात अपन एखे पोल जो आोलर उच्चता हम सिक्स मीटार ए आपनर शैडो मान छाय नीचे अंशटुकू है अपना टू रुट थ्री आपना के बला हे शीर्षबिंदु थे ये शीर्षबिंदु शीर्षबिंदु थे भूमिर सबसे जो उन्नति कण थीटा ये आप बेर करते तो एखे एक जिस जानते हैं जो लम्ब और भूमिर सबसे कौन सम्पर्क दिए थीटार मान बेर करते तो टैन थीटा इक्ुअल टू लम्ब बूमि सूतरा क्ज करते हैं टैन थीटा नहीं था टैन थीटा इक्ुअल टू लम्ब कत लम्ब सिक्स बूमि हमारे टू रुट थ्री मैं बेज हमारे टू रुट थ्री एट हे हाइट और एट हे बेस तेज़ भाग कर टू दिए जो सिक्स के भाग कर थ्री है थ्री बै रुट थ्री हमें जी थ्री के रुट थ्री इंटू रुट थ्री लेखा जाए डिवाइड बनार रुट थ्री आई अपना रुट थ्री रुट थ्री बाढ़ जाए शुद्ध रुट थ्री थे एन टेन कत डिग्री मान रुट थ्री से जानते हैं जी टेन सिक्सटी डिग्री मान हम अपना रुट थ्री ता टेन ए टेन जो बाढ़ जाए तो अपना थ्री टाइक टू आसे सिक्सटी डिग्री सूतरा अंके उन्नतिकोण एलिभेशन सान्स एलिभेशन इज सिक्सटी डिग्री अर्थात हमारे अन्सार हो तीन नम्बर प्रश्न जो चले आसि तीन नम्बर प्रश्न एक ख्याल करूँ ये एक धारा अर्थात एक सम्पर्क सूचक धारा आ सम्पर्क अपना के बेर करते हैं जेखने बला हे एर मान कत हम ये धाराटा जा धाराटा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अनुजाई चलो तो जगह जो ख्याल करी हमारे धारा जो एक लिखी देखें ए प्लस वन आपर टू ए प्लस वन आ फोर ए माइनस वन आ जिस जो ख्याल करी एखे एक सम्पर्क आ देख ए एर डबल हे अपना टू ए मैं एखे एखे टू ए आ टू ए के आज जो टू द्वारा गुण करी तेल क्यों पासी फोरे पासी 
তার মানে আমরা যদি এ এর মানটা টু ধরে এখানে কাজ করি বসায় বসায় তাহলে দেখা যাবে একটা ধারা পেয়ে যাব এছাড়া আপনারা অন্যভাবে চিন্তা করতে পারেন যেমন আপনারা যদি ওয়ান বসান এখানে তো ওয়ান বসালে এখানে আমরা মানটা পাবো এক আর একে দুই মানে টু পাবো তারপর এখানে আপনার পাবো থ্রি পাবো এখানেও আবার থ্রি হয়ে যাবে কারণ চার থেকে একবার দিলে তিন হয়ে যাবে মানে এখানে একটা চলমান ধারা হচ্ছে না মাঝখানে একই রকম জিনিস চলে আসতেছে তো এই জায়গাটাতে আমরা এবার দুই দুধ দিয়ে যদি চেষ্টা করে দেখি তাহলে দেখেন কি চলে আসে এর মান যদি আমরা টু বসাই এখানে এর মান টু বসালে টু প্লাস ওয়ান মানে কত হচ্ছে আপনার থ্রি আবার এখানে যদি আমরা এর জায়গায় টু বসাই তাহলে দুই দুগুণে চার চার প্লাস ওয়ান মানে এখানে হয় আপনার ফাইভ আবার আমরা যদি এখানে এর মান টু বসাই তাহলে দুই দুগুণে চার দুগুণে আট আট মাইনাস ওয়ান সমান সমান হয়ে যায় আপনার সেভেন তাহলে আমরা কি পাচ্ছি থ্রি ফাইভ সেভেন অর্থাৎ একটা বিজয় সংখ্যার একটা ধারা পেয়ে যাচ্ছে সুতরাং এখানে আমাদের যে সম্পর্কটা সুতরাং এর মান যদি আমরা টু বসিয়ে দিই এ ইকুয়াল টু যদি আমরা টু বসাই তাহলে আমাদের এই ধারাটা আসলে কার্যকরী হয় এছাড়া আপনারা থ্রি ফোর যদি বসান তারপরও মিলবে না আর এম সিকুয়ের ক্ষেত্রে যত আগে মিলে যাবে শুধু আপনারা দেখবেন যে ভুল আছে কিন্তু যদি ভুল না থেকে থাকে এই অংশের মধ্যে তাহলে তাই অ্যান্সার দেওয়া যাবে সুতরাং আমাদের অ্যান্সার হবে এ ইকুয়াল টু টু এরপরে চার নম্বর যে প্রশ্নটা আছে আপনারা খেয়াল করুন এখানে বলা হচ্ছে সাপোজ টু ডে ইজ ফ্রাইডে হট ডে অফ দ্য উইক উইল ইট বি সিক্সটি ফাইভ ডেজ ফ্রম নাও অর্থাৎ বলা হচ্ছে এখানে ধরুন আজকে শুক্রবার টু ডে ইজ ফ্রাইডে অর্থাৎ এখানে আমি আগে থেকে রেখা দিয়ে রেখেছি টু ডে ইজ ফ্রাইডে এখানে বলা হচ্ছে যে আজকে হচ্ছে আপনার ফ্রাইডে এখন বলছে যে সিক্সটি ফাইভ ডে আজ থেকে পঁয়ষট্টিতম দিনে বারটা কি হবে মানে কি বার হবে তো একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আজকের দিন থেকে আমরা যদি আজকে শুক্রবার তাহলে শনি রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র অর্থাৎ এক নাম্বার দিন থেকে অষ্টম দিনে গিয়ে আপনার আবার ফ্রাইডে চলে আসবে কিন্তু আপনার যদি প্রথম দিনটাকে বাদ দেন তাহলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখবেন যে সাত দিন পর পর একই রকম বার আসতেছে দ্যাট মিন্স ফ্রাইডে আবার আমরা যদি এখান থেকে স্যাটারডে সানডে মানডে টিউসডে ওয়েন্সডে থার্সডে ফ্রাইডে করে আবার সপ্তম দিনে গিয়ে ফ্রাইডে চলে আসতেছে অর্থাৎ সাত দিন পর পর বারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যদি আমরা প্রথম দিনটাকে বাদ দিই তাহলে আমরা সিক্সটি ফাইভ থেকে সিক্সটি ফাইভ থেকে আজকের দিনটাকে বাদ দিলাম থাকলো সিক্সটি ফোর এরপর আমরা সেভেন দিয়ে ভাগ দেওয়ার পর যতগুলো বিভাজ্য রাশি পাবো প্রত্যেকটা আপনার লাস্ট ডেটা হবে আপনার বিভাজ্যের অংশটুকু হবে আপনার ফ্রাইডে অর্থাৎ যেমন সিক্সটি ফোরকে যদি আমরা সেভেন দিয়ে ভাগ দিই তাহলে কি হবে সাত লং তেষট্টি সিক্সটি থ্রি অর্থাৎ সিক্সটি থ্রিতম দিন এই দিনটিও হবে আপনার ফ্রাইডে অর্থাৎ এখানে আপনার হবে সিক্সটি থ্রিতম যে দিন আছে সেটাও হবে আপনার ফ্রাইডে আমাকে বের করতে হবে সিক্সটি ফোরতম দিন অর্থাৎ ফ্রাইডের ঠিক পরের দিন আর ফ্রাইডের পরের দিন হবে আপনার সাটারডে সুতরাং আমাদের অ্যান্সার হবে পঁয়ষট্টিতম দিনটা হবে আমাদের সাটারডে এর পরের যে অঙ্কটা আছে দেখুন এখানে বলা হচ্ছে আ মেডিয়ান অফ আ ট্রায়াঙ্গেল ডিভাইড সিট ইন টু টু হট এখানে বলা হচ্ছে যে একটা মধ্যমা অফ এ ট্রায়াঙ্গেল একটা ত্রিভুজের মধ্যমা মধ্যমা বলতে শীর্ষবিন্দু থেকে অঙ্কিত বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত লম্ব সেটা হবে আপনার মধ্যমা যেমন এখানে যদি আমরা এটা এ বি সি একটা ত্রিভুজ বিবেচনা করি তাহলে এর মধ্যমা হবে আপনার এডি কারণ শীর্ষবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর অঙ্কিত লম্ব এটা হচ্ছে আপনার মধ্যমা তো বলা হচ্ছে এই মধ্যমাটা কি করবে একটা ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু থেকে যদি একটা মধ্যমা অঙ্কন করা যায় তাহলে এই ঘটনাটা কি করবে তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে দুইটা ত্রিভুজে বিভক্ত হয়ে যাবে প্রথম যে কাজটা সেটা হবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনার দুইটা ত্রিভুজে বিভক্ত হয়ে যাবে যেমন এখানেও একই একইভাবে আপনার যদি এ বি সি একটা ত্রিভুজ বিবেচনা করেন এই ত্রিভুজটাতে তাহলে এ ডি দ্বারা বিভক্ত করা হয়েছে এবং দুইটি ত্রিভুজ হবে তো এখানে প্রথমত বলা হয়েছে যে কনগ্রেন্ট ট্রায়াঙ্গেলস যে এরা সর্বসম ত্রিভুজ উৎপন্ন করবে তো একটা জিনিস আপনারা যদি খেয়াল করেন দেখেন সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিই এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সর্বসম হয়ে যায় সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এটা আপনার দুজনের আপনার কমন বাহু এবং আপনার এই বাহুর সাথে এই বাহুর মিল আছে বা এই বাহুর সাথে এই বাহুর মিল আছে অর্থাৎ সর্বসম হয়ে যায় কিন্তু এবং আপনার কি হবে ক্ষেত্রফল দুটো পরস্পর সমান হবে কিন্তু যদি আমরা সম্ভবাহ ত্রিভুজ না অঙ্কন করে অন্য কোনো ত্রিভুজ অঙ্কন করি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে ক্ষেত্রফলটুকুই শুধু সমান সমান হবে যেমন এই যে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল তো এই ক্ষেত্রেও সমান হবে ক্ষেত্রফল সমান হবে কিন্তু বাকি যে বাহুগুলো আছে এগুলো আপনার সর্বসম বা কোনগুলো সর্বসম হবে না এ কারণে আমরা
যে কোনো ত্রিভুজের যদি আমরা মিডিয়ান বা মধ্যম অঙ্কন করি তাহলে যে দুটো ত্রিভুজে বিভক্ত হয়ে যাবে সেই ত্রিভুজ দুইটার ক্ষেত্রফল বা এরিয়া অর্থাৎ ট্রায়াঙ্গেলস অফ ইকুয়াল এরিয়া এখানে আমরা পেয়ে যাব ট্রায়াঙ্গেলস অফ ইকুয়াল এরিয়া অর্থাৎ একটা ত্রিভুজের মধ্যে মধ্যম অঙ্কন করলে যে দুটো ত্রিভুজ আমরা পাবো প্রত্যেকটার এরিয়া বা ক্ষেত্রফলটা আমাদের সমান হবে সুতরাং আমাদের অ্যান্সার হবে বি বাকিগুলো আপনার মিলবে না ছয় নম্বরটাতে যদি আমরা দেখি দেখুন এখানে বলা হচ্ছে ইফ এ বি এন্ড সি আর দ্য লেন্স অব দ্য থ্রি সাইডস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল যদি একটা বাহুর একটা ত্রিভুজে তিনটে বাহু এ বি এবং সি হয় তাহলে বলছে দেন হুইস অব দ্য ফলোইং ইস ট্রু তাহলে এই অংশটুকুর ক্ষেত্রে কোনটা সত্য হবে তো আমাদের একটা উপপাদ্য আছে আমরা জানি থিউরেম আছে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা সব সময় বৃহত্তর হবে অর্থাৎ এ প্লাস বি আমরা ধরে নিলাম এই দুইটা বাহু এই যে দুইটা বাহু যে কোনো দুইটা বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু যদি সি হয় তার সে সব সময় বড় হবে অর্থাৎ সমান কিংবা ছোট হওয়া যাবে না তো এখানে আমরা ধরে নিলাম এখানে একটা সমবাহু তিরবো সেক্ষেত্রে আমরা এর মানটা ধরে নিলাম ফোর সি এর মানও ধরে নিলাম ফোর এবং আপনার বিয়ের মানও ধরে নিলাম আমরা ফোর তাহলে আমরা যদি এখানে মান বসাই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কোনটা সত্য হবে আপনার একটু খেয়াল করুন যেমন এ নাম্বারটাতে আছে এ নাম্বারে আপনার বলা হচ্ছে প্রত্যেকটার মান যেহেতু ফোর তাহলে ফোর প্লাস ফোর ইস এ স্মলার দ্যান ফোর সি এর মানও তো ফোর অর্থাৎ চার আচ্ছার আট আট চারের চেয়ে ছোটো এটা হবে না কারণ আট তো চারের চেয়ে বড় তারপরটাতে যদি আমরা যাই এখানে খেয়াল করুন বি নাম্বারটাতে যদি আমরা যাই তাহলে ফোর মাইনাস ফোর ইস স্মলার দ্যান সি এর মানও ফোর তাহলে এখানে খেয়াল করুন জিরো ইস স্মলার দ্যান ফোর হয় অর্থাৎ জিরোটা ফোরের চেয়ে ছোটো তো বি নাম্বার শর্ত তো আমাদের মিলে যাচ্ছে এবং বাকিগুলো দেখবেন আপনার যেমন চার চার আট আট ইকুয়াল টু চার মিলে যাবে না এটাও মিলবে না সুতরাং আমাদের অ্যান্সারটা হবে আপনার বি যে আপনার যে কোনো ত্রিভুজের দুটো বাহুর যোগ ফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা সব সময় বৃহত্তর হবে কিন্তু এই শর্তটাতে মেলে না এখানে সুতরাং আমরা বলতে পারি আমাদের অ্যান্সার হবে বি এরপরে যে অঙ্কটা আছে দেখুন খেয়াল করুন এখানে বলছে হু ইস লাইন ইস প্যারালাল টু ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু এই সরলরেখার সমীকরণটা এখানে কোন সরলরেখার সমীকরণের সমান্তরাল হবে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদেরকে স্লোপ বা ঢাল সম্পর্কে জানতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু আছে আমরা জানি সরলরেখার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি যদি এরকম হয় তাহলে এই এমটা হচ্ছে আপনার ঢাল এটাকে বলা হয় স্লোপ বা ঢাল বলা হয় এই এমটা তো যখন দুটো সরলরেখার এই স্লোপ বা ঢাল এম এর মান যখন পরস্পর সমান হয় তখন তারা পরস্পর প্যারালাল বা সমান্তরাল হয় তো এক্ষেত্রে আমাদের প্রদত্ত সমীকরণ এটা এবং আমাদের দেখতে হবে এখানে কোনটা সমান্তরাল হয় তো এই অংশ থেকে যদি আমরা এম এর মান বের করতে চাই তো খেয়াল করুন এই এম এক্স অংশটুকুর সাথে এই এক্স অংশটুকু তুলনা করতে হবে আপনার তাহলে এম এক্স ইকুয়াল টু যদি এক্স হয় তাহলে এক্স এক্স বাদ দিলে এখানে ওয়ান থাকে মানে এম ইকুয়াল টু হচ্ছে আপনার ওয়ান এখানে স্লোপ হচ্ছে আপনার ওয়ান অনুরূপভাবে পরের অংশটাতে যদি আমরা যাই দেখেন এবং আপনার এই জায়গায় অবশ্যই ওয়াইটাকে সিঙ্গেল করে ফেলতে হবে মাথায় রাখতে হবে ওয়াইটাকে সবসময় সিঙ্গেল করে ফেলতে হবে তাই প্রথম অংশটার ক্ষেত্রে দেখেন টু এক্স প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এম এক্সের সাথে যদি আমরা এই টু এক্সটাকে তুলনা করি তাহলে এম এর মানটা আমরা পেয়ে যাবো এখানে টু পাবো এম ইকাল টু টু পাবো তার মানে এটার সাথে মিলতেছে না তাহলে এটা সমান্তরাল হবে না বি নাম্বারটাতে যদি আমরা যাই এ এর ক্ষেত্রে আমরা এম এর মান পাবো টু কিন্তু বি এর ক্ষেত্রে যদি আমরা যাই তাহলে দেখুন টু ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স মাইনাস সিক্স আছে এই অংশটার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটাকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস সিক্স হবে এক্স মাইনাস থ্রি হবে যদি প্রত্যেকটাকে টু দ্বারা ভাগ টু দ্বারা টুকে ভাগ করলে শুধু ওয়াই হবে এখানে শুধু এক্স থাকবে আর এখানে থ্রিকে যদি আমি সিক্সকে সিক্স টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে পাবো আমরা থ্রি তাহলে এখানে আমরা দেখেন মিলে যাচ্ছে আমি এম এক্স ইকুয়াল টু যদি এক্স বসাই তাহলে এম এর মান আমরা পেয়ে যাবো ওয়ান অর্থাৎ বি যে সরলরেখা আছে টু ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস সিক্স এই জায়গাটাতে আমরা স্লোপ বা ঢাল এম এর মান ওয়ান পাচ্ছি এবং প্রদত্ত যে সমীকরণ আছে এই সমীকরণ থেকেও আমরা ঢাল বা এম এর মানটা আমরা পাচ্ছি ওয়ান সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু সরলরেখার সমান্তরাল সরলরেখা হবে টু ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স মাইনাস সিক্স এই রেখাটা বাকিগুলো আপনার মিলবে না সুতরাং আমাদের অ্যান্সার হবে আপনার বি এরপর আজকের প্রশ্নটা দেখেন এই অংশটা দেখেন বলছেন দ্য এরিয়া অফ এ ট্রায়াঙ্গেল উইথ সাইডস থ্রি সেন্টিমিটার ফাইভ সেন্টিমিটার অ্যান্ড সিক্স সেন্টিমিটার ইস এখানে বলা হচ্ছে যে এরিয়া আপনাকে বের করতে হব
त्रिभुज क्षेत्र बल समान समय रूटर मध्य थको रूट ऑफ अरफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एट आपनर विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र एखे ए बी सी हे अपना बाहू दुर्ग और एस टा हे अपन अर्धपरिसीमा तो हमें जो अर्धपरिसीमा बेर करी अर्थात परिसीमार अर्धेक बार करी परिसीमा मैं बाहू तीनटे जो फल मैं थ्री प्लस फाइव प्लस सिक्स डिवाइडेड बै अर्ध मैं दुई दिए भाग करब वे भाग कर लेना चौदह के दुई दिए भाग कर लेना सेभेन तेल क्षेत्रफल ये मान बस पे जा सेभेन इंटू सेभेन माइनस ए मान हे अपना थ्री सेभेन इंटू सेभेन माइनस थ्री इंटू सेभेन माइनस फाइव इंटू सेभेन माइनस सिक्स मानगुल जो बसाय दी तेल ख्याल करें एखे सेभेन थक इंटू फोर इंटू टू इंटू वन एखे जो टोटाल गुण कर दी तेल फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स एन ख्याल कर देख फिफ्टी सिक्स मैंने चार चौदह छापान्न बनानो जाए अर्थात हमें इटे एरक लिखते परि फोर इंटू फोरटीन लिखते परि तो फोर के जो रूट करी तेल शुद्ध टू आसे तेल एखे टू लिखते परि और रूट ऑफ अरफ फोरटीन थे जाए सूतरा बोलते परि जो त्रिभुज क्षेत्रफल तो है अपन टू रुट फोरटीन बर्ग सेंटीमिटार अर्थात सेंटीमिटार ऊपर स्कोयर तो बंधुरा आज के पर्यत ही थको कारण आसले हमारे भिडियोगो तैरी करी भिडियोगो एक साथ ही जो पुरो प्रश्न दीते जाए भिडियोर जो लेंथ से प्रकाश करा समस्या हो जाए यह आज के पर्यत ही रखब और नेक्स्ट परवर्ती भिडियोगते रूपाली बैंक पर कोश्चनगुल आसब तुम्हें भलो थकबें आल्ला हाफिज